WandaVision hat uns viele Charaktere im MC schon gezeigt, viele werden uns noch gezeigt und neue Charaktere gibt es auch noch und ein neuer Charakter in WandaVision ist Monica Rambeau und in diesem Video geht es darum, wer sie wirklich ist, also ihre Geschichte in den Comics, aber auch im MCU und warum sie extrem wichtig ist für die Zukunft von den Marvel Filmen. Also in diesem Video, wer ist Monica Rambeau? Fangen wir also direkt an. In diesem Video fokussiere ich mich eher auf die Geschichte von Monica Rambeau, die wir in WandaVision gesehen haben, also ihre Geschichte im MCU. In Folge 4 von WandaVision, letzte Woche Freitag um 9 Uhr, haben wir in den allerersten Minuten Monica Rambeau gesehen und wir haben schnell bemerkt in den ersten 5 Minuten der Folge, dass sie weggeschnipst wurde von Thanos. In Infinity War Thanos seine Finger geschnipst und die Hälfte des gesamten Universums wurde zu Staub verwandelt und Monica Rambo oder Rambo war auch ein Opfer von diesem Schnipser und wurde dann in Avengers Endgame fünf Jahre später vom Hulk mit dem Blip zurückgebracht, wie wir es in Spider-Man Far From Home gelernt haben. Sie hat sich also zu Staub verwandelt und ist dann wieder zurückgekehrt in einem Krankenhaus, denn vor fünf Jahren paar Minuten bevor Thanos geschnipst hat in Infinity War, war Monica Rambeau anscheinend im Krankenhaus, um ihre Mutter zu besuchen, da sie an Krebs erkrankt ist und ihre Mutter kennen wir tatsächlich auch und zwar Captain Marvels beste Freundin aus Captain Marvel 1, Maria Rambeau. Maria Rambeau war früher die beste Freundin von Captain America, auch eine Pilotin, äh, Captain Marvel, sorry, <lacht> auch eine Pilotin, genau wie Carol Danvers. Und ihre Tochter ist also Monica Rambeau. Und sie ist anscheinend nach Captain Marvel, viele Jahre nach Captain Marvel, im Jahre 2018 mit Krebs erkrankt. Und sie war dann im Krankenhaus und in diesem Moment hat Monica Rambeau es erfahren, sie wurde weggeschnipst von Thanos. Und fünf Jahre später kehrte sie zurück mit dem Blip, wie schon gesagt. Und dann hat sie erfahren, dass ihre Mutter in diesen fünf Jahren schon gestorben ist, was, je, was auf jeden Fall ein Element von Tragik zu ihrer Geschichte mitbringt, die dann auch später verwendet, verwendet werden kann als Schwäche. Und das finde ich eigentlich richtig gut, dass so ein Charakter wie Monica Rambeau direkt eine Schwäche im MCU bekommt, und zwar die Geschichte mit ihrer Mutter. Denn sie ist zwei Jahre nach dem Schnipser von Thanos an Krebs verstorben und drei Jahre später, also insgesamt fünf Jahre später, kommt Monica Rambeau dann wieder zurück und konnte sich nicht von ihrer Mutter verabschieden. Dann sehen wir auch in der vierten Folge WandaVision, dass Monica Rambeau ein Teil von S.W.O.R.D. ist. S.W.O.R.D., ein ganzes Video, was S.W.O.R.D. ist, kommt auf jeden Fall diese Woche Sonntag, also gespannt bleiben. Und S.W.O.R.D. ist eine Organisation, die sich um Raumfahrt und um Waffen kümmert im MCU und sie bekämpft Gefahren außerhalb der Erde, also im Weltall, seine Skrulls, Aliens und sie arbeiten dann mit außerirdischen Helden zusammen, wie Cap Marvel, vielleicht Thor, vielleicht die Guardians of the Galaxy oder auch in Zukunft Nova. Aber wie schon gesagt, ein ganzes Video zu Sword wird diese Woche am Sonntag für euch online kommen. Aber jetzt fokussieren wir uns auf Monica Rambeau, denn sie ist eine Sword Agentin, wie wir es in der vierten Folge sehen und wird auf jeden Fall gemanagt vom aktuellen Sword Direktor Tyler Hayward und S.W.O.R.D., die Organisation, wurde tatsächlich von Monikas Mutter Maria Rambeau gegründet, ähnlich wie Peggy Carter S.H.I.E.L.D. gegründet hat. Also hat Maria Rambeau S.W.O.R.D. gegründet und in der Folge sehen wir sogar diese Szene hier. Das ist eine Art, ja, ein Denkmal kann man fast sagen, mit einem Bild von Maria Rambeau, also die Gründerin von S.W.O.R.D., die Mutter von Monica Rambeau und da steht ihr voller Name mit Maria Photon Rambo. Falls ihr euch an Captain Marvel erinnert, sollte der Name Photon euch bekan bekannt vorkommen, denn Photon war der Pilotenname von Maria Rambo. Der Pilotenname für Captain Marvel, also Carol Danvers, bevor sie zu Superhelden wurde, war Avenger und daher hat Nick Fury auch die Idee für die Avengers Initiative echt geil gemacht und der Pilotenname für Maria Rambo war Photon und das ist ein wichtiger Name oder ein wichtiges Wort in der Zukunft für das MCU. 
Denn in den Comics wird Monica Rambo zur Superheldin Photon. Zuerst wird sie zu Captain Marvel, dann wird sie zu Photon und dann zu Spectrum. Also hat sie viele verschiedene Namen, aber immer die gleichen Kräfte. In den Comics hat Monica Rambo ihre Kräfte durch eine Waffe bekommen, die von einem Schurken designt wurde und dieser, diese Waffe ist irgendwie explodiert und dann hat sie ihre Kräfte bekommen. Ob wir so im MCU sehen, wissen wir nicht. Ob wir überhaupt Spectrum sehen werden in WandaVision, wissen wir nicht. Aber es gibt Theorien, dass Monica Rambo Kräfte bekommen hat durch diesen Vorfall mit Wanda. Denn Wanda hat Monica Rambeau mit ihrer Chaos-Magie, mit ihrer roten Magie rausgeschmissen. Und eine Theorie gerade ist, dass dieser Rausschmiss Monica Rambeau Kräfte gegeben hat. Aber wir werden es dann in den nächsten Wochen, in den nächsten Folgen von WandaVision sehen. Und wenn sie ihre Kräfte nicht bekommt, also ich denke nicht, dass sie ihre, ihre Kräfte jetzt bekommen wird, dann wird sie ihre Kräfte definitiv in Captain Marvel 2 bekommen. Denn Monica Rambeau taucht auch dort auf. Sie wurde definitiv bestätigt mit Captain Marvel und Miss Marvel. Also können sie jetzt ein Trio bilden von neuen außerirdischen Helden, die jetzt im Weltall zusammenarbeiten. Also Captain Marvel, Miss Marvel und Spectrum oder Photon. Was kann aber Spectrum bzw. Photon bzw. Monica Rambeau? Und das ist ja, eigentlich ganz einfach. Ihre Kräfte ähneln sehr die Kräfte von Captain Marvel. Sie kann fliegen, sie kann Energiestrahlen rausschießen. Sie ist definitiv unzerstörbar und kann sehr vieles. Sie ist ungefähr so stark wie Captain Marvel. Und ich hoffe, dass Marvel das jetzt nicht verkackt, weil ich... Persönlich bin kein großer Fan von Captain Marvel, weil sie zu OP ist, sie ist zu overpowered. Aber Monica Rambeau in den Comics, wenigstens in den Comics, ist sie ungefähr so stark, vielleicht sogar stärker als Captain Marvel. Denn Monica Rambeau hat sogar eine Kraft, die Captain Marvel nicht hat. Und zwar, sie kann sich in purer oder in reiner Energie verformen. Also kann sie, also kann sie ihren Körper in jeglicher Art von Energie umformen, sei es Lichtenergie, sei es verschiedene Arten von Strahlungen, wie zum Beispiel Alpha-Strahlung, Beta-Strahlung, Gamma-Strahlung. Und dann kann sie auch durch Wände durchfliegen, durch den Boden durchfliegen, genau wie zum Beispiel Gamma-Strahlen, die auch durch fast alles durchfliegen können und auch sehr schädlich sind, by the way. Aber sie kann auch ihren Körper in Strahlung bzw. in verschiedene Energieformen umwandeln. Und deswegen hat sie auch den Namen Photon, denn Photon oder ein Photon ist ein Lichtteilchen und Lichtenergie ist auch eins ihrer Kräfte, denn sie kann sich auch in Lichtenergie verwandeln und praktisch unsichtbar werden. Also zusammenfassend, Monica Rambeau ist die Tochter von Maria Rambeau, die Gründerin von S.W.O.R.D. Sie wurde im MCU weggeschnipst von Thanos, ist nach fünf Jahren wieder zurückgeblippt worden vom Hulk, ist jetzt Teil von S.W.O.R.D. und vielleicht hat sie schon ihre Kräfte in WandaVision bekommen. Und wenn nicht in WandaVision, dann in Captain Marvel 2. Also können wir Monica Rambeau definitiv länger erwarten im MCU, vielleicht sogar Teil der New Avengers, falls es sowas geben sollte. Und Monica Rambeau werden wir jetzt öfter sehen, vielleicht auch in den nächsten Marvel-Serien. Auf Disney Plus. Und das war's mit Wer ist Monica Rambeau? Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Wenn ihr schon dabei seid, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Das also diesmal. Bleibt sicher, bleibt zu Hause. Bis zum nächsten Mal. Euer Superlogie und ciao.